శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైసీపీ పార్టీని ఓడిస్తున్నారా ఇది చాలా విచిత్రంగా కనిపించే విషయం ఎందుకంటే ఆయన స్థాపించిన వైసీపీ ఆయన వైసీపీ పార్టీ గెలిస్తే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవుతారు ఆయన గెలిస్తే వైసీపీ వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుంది అటువంటి పరిస్థితుల్లో చిత్ర విచిత్రంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైసీపీ పార్టీని ఓడిస్తారా అన్న ప్రశ్న ఎందుకు ఉత్పన్నమైంది అన్నది మనం ఒక్కసారి పరిశీలించుకున్నట్లయితే ఇప్పుడున్న స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మనం చూసుకున్నట్లయితే కొంతమంది సిట్టింగ్ ఎంపీసు ఎమ్మెల్యేసుకి మళ్ళీ సీట్స్ ఇచ్చినట్లయితే పార్టీ ఓడిపోతుందేమో అన్న భయం ఆయనలో ఉంది ఆయన పార్టీ మీటింగ్లో కూడా ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్గా ప్రజల్లో ఎవరికైతే పట్టు వస్తుందో వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళకి మేము సీట్ ఇస్తాము అని ఆయన చెప్పారు అట్లాగే ఐప్యాక్ సర్వే కూడా ప్రజల్లో ఉన్న పలుకుబడి ప్రకారంగా ప్రజల ఒపీనియన్ ప్రకారంగా ఆల్రెడీ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసిందని ఒక రిచ్ బిచ్గా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ని అంటే ఎమ్మెల్యేస్ని ఎంపీస్ని మార్చే అవకాశం ఉందని విస్తృతంగా ప్రచారం జరుగుతోంది ఈ పరిస్థితిలో మనం ఆలోచించుకున్నట్లయితే యాక్చువల్గా వైసీపీ ప్రభుత్వం తాలూకా పనితీరు అంటే అటు ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ ఇటు మినిస్టర్స్ కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వైసీపీ పార్టీ మొత్తంగా కంప్లీట్గా ఇట్స్ ఎ వన్ మ్యాన్ షో అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తున్నారో మనకు బయటకు కనిపిస్తుంది అటు సజ్జన్ రామకృష్ణారెడ్డి ఇటు జగన్మోహన్ రెడ్డి వీళ్ళు విస్తృతంగా విధాన నిర్ణయాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నారు అన్నది మనకి తెలుస్తున్న విషయం కాబట్టి ఎన్ని పై నుంచి అంతా సమంగా లేకపోతే కింద వాళ్ళు చేసే పరిస్థితి ఏమి లేదు ఎందుకంటే ఏ ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ఏ ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ఏ గ్రామ సచివాలయ ప్రాంతంలో కూడా రోడ్లు విషయంలోనే అందరూ కూడా బాగా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి రోడ్లు రహదారి అన్నది సమంగా లేదు సో ఇంచుమించుగా అట్లాగే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేసరికి వెళ్ళా ఇటు ప్రాజెక్టుల విషయంలో ప్రాజెక్టులు ఆగిపోయాయి అట్లాగే గేట్ల విషయంలో గేట్లు కొట్టుకు వెళ్ళిపోయాయి అట్లాగే చెరువులు పూడిక తీగి తీత విషయంలో కూడా స్థానికంగా ఏమి చేయని పరిస్థితి చెత్త పని అని ఆ పని అని ఈ పని అని అది కాకుండా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంటు తర్వాత సిటీ బస్సెస్ లైన్ బస్సెస్ ఇవన్నీ కూడా రేట్లు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో ఇది ఇవన్నీ కూడా జరిగేది ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో అంటే సీఎంఓ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి జరుగుతున్న విషయాల తతంగాలు ఇవన్నీ కూడా అది అందరికీ తెలుసు సో ఈ పరిస్థితుల్లో లా అండ్ ఆర్డర్ మీద అసలు లాలెస్నెస్ విపరీతంగా అరాచకం పెరిగిపోయింది అన్న సంగతి ప్రజలు చూస్తున్నారు దీనికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి లేకపోతే చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ మోస్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ అన్న సంగతి ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమైంది ఈ పరిస్థితుల్లో వైసీపీ ఎమ్మెల్యే పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది అసలు నామ మాత్రమే చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఆయన మొత్తం వాలంటీర్స్ ద్వారానే ప్రభుత్వం నడుపుతున్నారు తప్ప ఆయన మంత్రులు కానీ లేదు అని అంటే ఇటు ఆయన ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కానీ వాళ్ళంతా నిమిత్తం మాత్రం చాలామంది ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్స్ మ్యాక్సిమం టైము మనం ఎక్కడ చూసినా సరే వాళ్ళు ఏదో ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నారు తప్ప వాళ్ళ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు తిరగడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి అనేసరికల్లా ఫుల్ సెక్యూరిటీతో ఓ మూడు వేల పోలీసులు నాలుగు వేల మంది పోలీసులతో ఒక బ్యారికేడ్లో కట్టుకొని ఆయన తిరుగుతున్నారు ఆయన బరదా చాటు ముఖ్యమంత్రి అయిపోయి ఆయన పబ్లిక్గా తిరిగే పరిస్థితి ఆయనకి లేదు మరి అంత సెక్యూరిటీ ఉన్న వ్యక్తికే ప్రజల్లోకి రావాలంటే ఆయన స్వేచ్ఛగా తిరగలేక పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు లోకల్గా ఉన్న ఇష్యూస్తో లోకల్ ప్రజలతో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఏమాత్రం తిరగలు వస్తారు అట్లాగే చూసుకున్నట్లయితే ఆయన 
వాలంటీర్స్ కి తో సమ వాలంటీర్స్ తో సజ్ గ్రామ సచివాలయాలతో ప్రభుత్వం నడిపిస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే తాలూక పాత్ర లేకపోతే మినిస్టర్స్ పాత్ర లేదు అంటే ఎంపీల పాత్ర అసలు జీరో అని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి పెర్ఫార్మెన్స్ తప్ప ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ కాదు సరైన టైంలో జీతాలు ఇవ్వకపోవటం అనేది అది స్థానిక ఎమ్మెల్యే చేతిలో లేదు ఎంపీ చేతిలో లేదు అది ముఖ్యమంత్రి ఆఫీస్ నుంచి జరగాల్సిన పనులు ఇట్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ విత్ సిఎంఓ ఆఫీస్ సో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ సో అవన్నీ కూడా ఏంటంటే బిల్లులు చెల్లింపుల విషయంలోని లేదు అని అంటే ఇటు క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ విషయంలో కానీ ఏ విషయంలో నేను చేయాల్సిందంతా కూడా అటు విధులు వస్తే కదా జరిగేది అట్లాగే పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ కూడా పూర్తిగా భ్రష్టపడిపోయిన పరిస్థితి కాదు ఏంటంటే పంచాయతీ రాజ్కి వచ్చిన నిధులు కూడా మళ్ళించేశారు అది కాకుండా ఎంప్లాయీస్ తాలూక ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కూడా మళ్ళించారు సో ఇన్ని మళ్ళించినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అన్నీ జరిగేది సీఎంఓ ఆఫీస్లో కాబట్టి సీఎం రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఇక్కడ సీఎం అంటే మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఇద్దరు సు ముఖ్యమంత్రులు కదా మాట్లాడారు ఒకరు సోమర్ ముఖ్యమంత్రి ఒకరు ముఖ్యమంత్రి అది జగన్మోహన్ రెడ్డి సజ్జన్ రామకృష్ణ రెడ్డి వీళ్ళిద్దరూ మెయిన్ యాక్టర్స్ వీళ్ళిద్దరూ మెయిన్ యాక్టర్స్ కాబట్టి ఇది వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ తప్ప లోకల్గా వీళ్ళు చేయండి లేదు ఒకవేళ వీళ్ళ చేతులకు నిధులు అంది వీళ్ళు చేయకపోయినట్లయితే వీళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు అసలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన ఏమీ కూడా ఏ ప్రాంతానికి కూడా రావాల్సిన రావట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనివర్సిటీస్ తాలూకా లేకపోతే హైర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంటు ఏ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకున్నా సరే రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ తాలూకా ఫండ్స్ కూడా కంప్లీట్గా డైవర్ట్ అయిపోతున్నాయి అట్లాగే కొన్ని వర్గాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే అసలు బడ్జెట్ అలాకేటెడ్ అమౌంట్ బడ్జెట్ అలాకేషన్ ప్రకారంగా జరుగుతుందా ఎందుకంటే బడ్జెట్ అనేది ఒకసారి కేటాయించిన తర్వాత ఆ నిధులు దానికోసం ఉపయోగించాలి కదా ఒకసారి అసెంబ్లీ ఆమోదించిన తర్వాత రాష్ట్ర గవర్నర్ తాలూకా పెర్మిషన్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ ఆ నిధులు ఆ ప్రకారంగా వాడాలి కదా సో నిధులన్నీ మళ్ళిపోతున్నాయి దీని మీద ఫోరెన్ సిక్ ఆడిట్ ఎందుకు చేయకూడదు అన్నది ఒక అభిప్రాయం చాలా గట్టిగా ఉంది దానికి ప్రయత్నాలు ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు వివిధ బడ్జెట్ శాఖలు ఎట్లా ఈ నిధుల్ని మళ్ళిస్తున్నారు అన్న దాని మీద ఆల్రెడీ హైకోర్టులో ఒక కేసు కూడా నడుస్తుంది హైకోర్టు ఆల్రెడీ అందరి మంత్రులకి ముఖ్యమంత్రికి తర్వాత కన్సర్న్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్కి ఆల్రెడీ వాళ్ళు నోటీస్ ఇష్యూ చేశారు ఫండ్స్ మిస్యూజ్ మీద ఎట్లా నిధులు మళ్ళిస్తున్నారు అన్న మీద ఆల్రెడీ జరుగుతుంది అంటే ఇవన్నీ రాష్ట్ర నాయకత్వం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నప్పుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షత జరుగుతున్నప్పుడు అసలు ఇది మనం ఎట్లా లోకల్గా ఒక కార్పొరేటరో లేకపోతే ఒక చైర్మను లేకపోతే ఒక మేయరను లేకపోతే జిల్లా పరిషత్ అధికారను ఎమ్మెల్యే అను ఎంపీ అను వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ కింద ఏ విధంగా తీసుకోగలం అయితే ఇక్కడ క్షేత్రస్థాయికి వచ్చేసరి కదా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు చాలా రకాల ఆవుక తాకంలో పాల్గొంటున్నారని చెప్పేసి ఎన్నో ఎన్నో పత్రిక వార్తలు మనం చూస్తున్నాం అందులో నిజా నిజాలు అక్కడ లోకల్గా ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఏ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వీళ్ళు లోకల్గా చేస్తున్నంతా కూడా ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు వాళ్ళ చేతుల్లో లేవు అవన్నీ చేస్తుంది వాలంటీర్స్ అవన్నీ చేస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తాలూకా కోటరీ తప్ప లోకల్గా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు చేస్తున్నవన్నీ కూడా ఏమైనా దందాలు జరుగుతున్నాయంటే దానికి మాత్రమే వీళ్ళు బాధ్యులు అవుతారు తప్ప మిగతా శాలరీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విషయంలో కానీ వర్క్ అలాట్మెంట్ కానీ బిల్ పాసింగ్ విషయంలో కానీ ఇప్పుడు ఎవరు ఏమీ చేసేది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ సజ్జన్ రామకృష్ణ రెడ్డి కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితిలో వైసీపీ గ్రాఫ్ పడిపోతుంది అనే కారణం ఎక్సెస్ ఆఫ్ వై వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అంతే తప్ప లోకల్ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కాదు కాబట్టి పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ లోకల్ ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ అనేది మనం ప్రయోజనం తీసుకునే అవకాశం లేదు కాబట్టి పేదల ప్రభుత్వంగా నడుపుతుంది డైరెక్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విత్ వాలంటీర్స్ కాబట్టి 
ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి తన పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఆధారం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇమేజ్ మీద ఆధారం సో జగన్ మోహన్ రెడ్డి మీద ప్రజలకు ఉన్న అభిప్రాయం మీద ఆధారం ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ ఎవరైనా సరే ఇంకా పట్టించుకునే అవకాశం ఏమాత్రం లేదు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న కార్యక్రమాల వల్లే వైసీపీ పార్టీ ఓడిపోయే అవకాశం ఉంది తప్ప ఇది లోకల్ ఎమ్మెల్యేస్కి ఎంపీస్కి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చి వాళ్ళే వాళ్ళ నుంచి పార్టీ పాడే పూర్తించే అవకాశం ఏమాత్రం కూడా లేదు ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ లోకల్ ఇష్యూస్లో వాళ్ళు చేస్తున్న ఎక్సర్సైజ్ వల్ల లోకల్ పార్టీ లీడర్స్ వాళ్ళ బదనం అవుతున్నారు కానీ మోర్ దాన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈజ్ ఎంటర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది ఫాల్ ఆర్ రైజ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ అండ్ ప్రమోట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్